হ্যালো এভ্রুয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে দুপুরবেলা আমাদের কিচেনে অনেক কিছু রান্না হচ্ছে দেখিও খাবার তো তার মধ্যে বর্তাটা স্পেশাল আজকে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি সবার ভালো লাগবে তো বাইরে দেশে যেহেতু শিল্পাটা নাই তাহলে আমরা কিভাবে বর্তা তৈরি করব সেটাই আজকে দেখাবো তো প্রথমে এখানে মাছ নিয়ে নিলাম তো মাছে শুধু লবণ আর হালকা হলুদ দিব যেহেতু আমাদের বর্তাটা বেশি হবে ওই জন্য দুই ফিস মাছ নিলাম তো এরপরে মাছটা বাঁচতে দিয়ে দিব আপনার ট্রাই করতে পারেন কারণ বর্তা রেসিপি সবারই কম বেশি ভালো লাগে আমাদের অনেক পছন্দ বর্তা হলে তো মনে হয় যেন ওই দিন আর পাতিলে বাদ থাকে না এরকম অবস্থা হয়ে যায় আর কি আমাদের তো ঠিক এই রকম করে বাঁচতে হবে তো আমি এখন মাছটা তুলে নিচ্ছি এরপরে সেম পাইফেনে আমি একটু তেল দিয়ে মরিচটা দিব তো আমি বর্তাটা শুকনো মরিচ দিয়ে করতেছি আর আপনারা চাইলে কাঁচা মরিচ দিয়ে করতে পারেন এটা যার যেমন ভালো লাগে কাঁচা মরিচ দিয়ে করলে কাঁচা মরিচের ফ্লেভার শুকনো মরিচ দিয়ে করলে এই শুকনো মরিচের ফ্লেভার তারপর আমার মনে হয় দুইটা টেস্ট দু রকম হয়ে যায় আর কি যখন আমরা মরিচটা চেঞ্জ করে দিই ঠিক এরকম কালার করতে হবে একেবারে কালো করা যাবে না কারণ একটু লাল লাল থাকলে আপনার বর্তাটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় বর্তা তো এরপর আমি নামিয়ে পড়লাম এরপরে সেম ফাইফানে আলু দিয়ে দিলাম আলুটা এভাবে কাটলাম কারণ আমার কাছে মনে হয় যেন এভাবে বর্তার জন্য এভাবে করে ফেললে ইজি হয় এভাবে কেটে আমরা হালকা একটু তেল দিয়ে শুধু ভেজে নিব এটাই কারণ এরপরে অনেক কাছে সিদ্ধ করে তারপর আবার ভাজে এত কিছু প্রয়োজন হয় না শর্টকাট কেটে এভাবে করলেই হয় করোনা আমার মনে হয় এভাবে খুবই ইজি কাটলাম দিয়ে দিলাম হয়ে গেল এই আর কি সহজে করা আর কি যেটাকে বলে বেশি কাজ করতে চাই না অল্পতেই শেষ করে দিতে চাই এই অবস্থা আর কি তো এরপর আমি এটা ডাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিব কারণ ডাকনা দিলে এটা অটোমেটিক নরম হয়ে যাবে আর এখানকার আলুগুলো অনেক সহজে গলে যায় এই যে আমার এটা হয়ে গেছে অলরেডি এরকম করে দিতে হবে তো এরপরে আমি মরিচ যে বাটিটাতে রাখছি ওই বাটিটাতে আলুটা দিয়ে দিলাম একে একে যতগুলো উপকরণ লাগবে বর্তার জন্য সব দিয়ে দিব মাছটা কাটা চিটাই নিছি কারণ কাটা বেছে নিতে হবে যেহেতু আমি হাত ব্লান্ডার ইউজ করব তো এরপরে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এরপর লবণ দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব যা যা লাগে লবণ ধনিয়া পাতা এনাফ তো ধনিয়া পাতাটা বেশি দিলে বেশি একটু গ্রান হয় তো আমাদের বাসায় ধনিয়া পাতাটা কম ছিল কারণ বাসায় এই জন্য দিতে পারতেছি না কমাই দিলাম এরপর এগুলো আমি এখন ব্লান্ডার দিয়ে ব্লান্ড করে নেব ঠিক এইভাবে একেবারে ব্লান্ড করলে একেবারে যে মিস করে নিতে হবে তা না কারণ একেবারে মিস করে নিলে বর্তা মানে হচ্ছে একটু জুজুরা থাকবে মানে যেটা একেবারে মিস হবে না আমিষ যেটাকে বলে আর কি তো সেম ওই রকম হবে আমি ব্লান্ডার দিয়ে ঠিক ওইভাবে ব্লান্ড করে নিব দেখতে থাকুন কীরকম হয় আমার বর্তাটা আশা করি সবার ভালো লাগবে আর আপনারাও ট্রাই করবেন আর যদি ভালো লাগে আপনাদের কাছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন এরপর বর্তাটা বয়সটা যেহেতু পরে দিতেছি বর্তাটা অলরেডি খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগছে সবাই অনেক কম প্রশংসা করতেছে মানে সবার কাছে ভালো লাগছে তো সবই খাওয়া শেষ আমাদের বর্তা সবগুলাই শেষ আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ